tunarimu kuniuliza kwamba Eki ambacho wamekipata leo Yanga na kile ambacho mashabiki walikuwa na kitarajia walichukua na aminishwa leo au mpira mwingi umepigwa baada ya kuulizi mkubwa wa uwanja uwanja umelindwa leo siku tangia jana saa moja kwa kile uchokiona ulichoenda nacho leo watu wamelipa kiingilio chao wamepata kile ambacho walistahili kwa mtazamo wako mimi nafikiri wa mashabiki wa yanga wamefurahia ushindi peke yake peke yake uh, kuna brother mmoja yuko mtwara anaitwa yeah. yaya bure yeah. alisema yeah. eh, mtu wa yanga sana anasema mtoto yake ni epic unafikiri leo mashabiki wengi wa yanga wamefurahia tu ushindi lakini kwa kweli mm. uh, kama alivyosema ibra mwanzo dakika 45 na kipindi cha kwanza ulikuwa unaiona kabisa hii hiyo yanga ligi kuu ama kuna 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 kuna, kuna nini lakini uh, kidogo nafikiri kipindi cha pili hata kocha mkuu anasema kwamba alikuwa anajaribu kusoma kwa kipindi cha kwanza mm. lakini bado unaona kabisa kwa Yanga kuna kazi ya ziada ambayo inahitajika mm. kukufurika pale Azam coach wende kwa Kenyatta Azam Bo Azam unajua na tabu kwa penalty wanapita kwa penalty Bo Azam ni tofauti ukaona uwanja walicheza leo Bona ilikuwa uwanja mwa ngumu sana Naona na langalem chao wale uwanja haikuwa mwepesi ndio na mechi ya cup iko sasa mimi simba tuliona jana yanga leo na mechi ngumu na mechi ngumu daraja chini ilikuwa changamoto eh changamoto sana nafikiri pia hof corner inatakiwa iwepo kwa sababu leo hii tunazungumza itakuwa ni game ya nne mfululizo kwa mashindano yote wanashindwa kupata ushindi katika dakika 90 kwa ukubwa wa timu yao na aina ya timu ambayo nayo pia lazima maswali yaweze kuepo kwa maana kwamba timu kama IF inakufa sana kwenda kwenye penalty shootout na mimi pia kuna namba ambayo nilikuwa natazama mimi bado nalia sana na Azam kwenye team force yao kwa sababu sasa dhidi ya IF wanashindwa kumfunga na nafikia Azam ni katika michezo takriban saba tu msimu huu ndio mchezo ambao amescore zaidi ya mabao mawili lakini game ngenzi kwa nashinda moja sifuri moja sifuri au kama sale basi ni sale ya moja moja na nafika na moja ambayo ni sale ya mbili mbili na alifunga KMC bao tano ndio ushindi mkubwa nafika na nafikiri alliance mwanza yani alliance bao tano na kuna game nyingine ambayo pia alipata ushindi wa bao tatu hizi ni game ambazo kapata zaidi ya mabao mawili kwenye game kwa ukiangalia ili ni tatizo kwa upande wao ambao ni kubwa sana na kwa aina wachezaji ambao pia wanao ilikuwa ni ilikuwa jumanne ile kocha mwenye pia aligusa anaona ni ile passion na desire ya commitment ya wachezaji ni kama haiko pale na inawezekana pia inasababishwa na viongozi kushindwa kuwapushi wachezaji kwa sababu kwa watu ambao wanao Azam kwa safia au safia wa washambuliaji na ina midfield za ambao wanao ni lazima ambao muda mwingine unashangaa Azam inacheza michezo mpaka mitatu na nne mfululizo kwa score bao moja moja wakati wana watu ambao tunajua kwamba ni wafungaji ngoma chirwa ibinadu wote wako pale unachirunda yani inakwaje inakwaje sawa la kizushi sawa la kizushi Mwenyeri Muro amemojika. Mwenyeri Muro amemojika nyinyi mfano. Leo Manara amefanya naye kaandaa pesa yake kwa alipo. Kamwajika kwa kweli na Manara naye anatamani kuruhisha zile pesa alizopewa na eh Mwenyeri Muro. Eh kwenda kwenda hospitali kipindi kile kwa macho eh. Lakini ameukimsikia leo yuko serious huyu. Ah of course kwa sababu ule ni mtani ambao. Ah sijaenda huko bado. Mimi nilikuwa narudi bado kwa kwenye Yanga. Alichoki zimuumiza Muro kwa wachezaji mmoja mmoja. Hiki pia leo kapewa nafasi 10 ipi na kweli ya hanazo uh, unajua George ni, unajua ni mitizamu uh, kila mtu akijizama kitu au kitu kifanyika na kuna maoni yake uh, kwa asilimia kubwa sana kundi ya wadau wengi sana wa soka na hata kidumu kilizama hiki ni mchezaji ambaye wa daraja la kawaida kuna wachezaji wazawa ambao wapa Tanzania wapo wana uwezo wa kucheza zaidi ambavyo wanacheza hiki hiyo liko wazi lakini kuna namna ambavyo unaweza ukawasilisha ndio namna ya uwasilishaji wako mm. kwamba kitu gani ambacho unakiona Bunga Snape pia mara kadhaa amekuwa akizungumza kuhusiana na usajili mm. wa Ipe hata mkwasa mwenyewe awal wakati Ipe anasajiliwa Ipe aligoma akasema hataki trial anataka asajiliwe moja kwa moja pia na sisi tukao tunahoji kwamba kama huyu mchezaji alikuwa anacheza Gor Mahia kwa nini yaani kwa sababu kama mchezaji mzuri mfano kama Jack Tuisenge mm. yani Kagere Francis Kata mm. walikuwa wapo Gor Mahia walikuwa sasa walikuwa tunazisikia juu ya ubora ambao walikuwa nao why not huyu watu walikuwa wajasikia na ukiona mchezaji anakuja Manjoli nasema kila mara kwa mchezaji kwa kuleta mchezaji ni statistic Hata kwa hiyo tunaangalia nani eh Juma Balinga Juma Balinga 
hakuna mtu atakubanganya ina ushindi wa nafasi yote aliangiza goli 29 ligi mbili ile kwenye mashindano ya moja ile ni statistic jinsi anasema na kangeri alikuwa kule kuna statistic yake kila mtu anakaangalia anaona nasikia na mchezaji unamleta kufuatana na statistic na ulinga angalia Google utaona ulinga nitoka nani Sweka wa ngapi Kongo ah nyuma ya Mike Jackson wakati mazembe tipi mazembe ulinga njoo anaingiza goli ikoa tano nyuma ya Mike eh statistic inaonesha wakati wanaosema wanaosema Moringa leo kwamba Bona msema Moringa leo si mwe muda kamtaka Moringa na pia. Of course Moringa wale wanamsema wanaonesha kama ligi yenu ni ngumu kushangilia ligi ya Kongo. Kwa Moringa msema ligi ya ligi ya Tanzania bara ni ngumu. Basi wakati tunaingiza goli 15 Kongo. Kwa sababu gani hawezi ingiza 15 Tanzania? Kama wanaona kama Moringa si mzuri wakati tunaingiza 15 Kongo wale watu wanaona kama ligi yenu ni ngumu sana kushindia ligi yenye kina S vita kina tipi mazi wale wanaona kama hii yenu inashindia ile kwa sababu kwa hiyo kwa sababu kweli ni kwamba ligi ya Kongo ni bora kuliko sasa ukiingiza goli nani ligi ya Kongo ya nani ya Espanya unaingilia goli 15 wakati unaenda kucheza Malta au unaweza kucheza kule nani Dubai kama watu kusema huyu ajum pia Unaweza Spain ile ni kwa Espanya wajiingiza goli 20. Oh. Eh, unaenda kwa Dubai wanasema huyu ah. ajumpe. Ah. Ah. Oh, oh, eh. no, sasa uh, na kwa sababu ya Liga na Top Scorer eh. wa Yanga katika michuano yote bao nane na Ligi ya bao saba na amekuwa hapati nafasi kuna kwa. kitu ambacho inawezekana anacho kwa maana kwamba uwezo na kwa tunazungumza kwamba of course a finishing touch yake sio nzuri sana kama hmm. atahitaji nafasi mbili au tatu ili aweze ku score hmm. lakini ukiangalia movement zake namna ambavyo mpia amekuwa na uwezo kucheza akaona kwamba kwa ndizi nafasi wenzake okay. alikuwa yuko bora sasa ukija kwa upande wa Ikfe uh, naweza nikasema kweli hafanyi vizuri na hayupo vizuri sasa unaweza ukajiuliza sasa sasa unaweza ukajiuliza chaki sana sema haiko vizuri na kufanya vizuri sawa bwana sawa kampisi pamoja na na kocha mwenye za hela lakini unaweza ukawa shabiki lakini kila shabiki ana hadhi yake ile inaweza ukatasa jeli ni aliwahi kuwa sehemu ya uongozi wa klabu ya Yanga lakini pia ni atajua ni shabiki na mtu ambaye ana title atakajizungumza jeli mulo na atakajizungumza labda 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 shabiki fulani wa chini ni tofauti jeli kwenda kusema yeye ni mchezaji ambaye ni boya ni boya tu kwani anasema boya kuna sehemu ambazo zinakuliwa hivyo kwamba nani boya sasa ndio tu anasema nani boya mchezaji okay Ah, kuna tiki ah, ya Vadinho. Ah, no. mchezaji yupi? Ah, ah. ipo hivi. Anahitaji boya ni nini? Subiri basi ni sawa. Eh. Ah, ah, eh. ah, eh. Okay, Vadinho eh. kwenye tweet yake eh. alimkuu. Eh. Ah, Jeli kuna sehemu kuna alisema ambao alimsikia kizuri. Eh. Kwamba kwangu mimi ni kwasa ni bora kuliko mzungu wenu. Hapa mm. eh, alikuwa akizungumzia la kocha. Eneo la kocha, oh, oh. si ndio? Ah. Wewe unamuingiza Ikpe unamwacha na mshangasa. Yaani unajua kabisa huyu jamaa kwa maana ya Ikpe ni boya na bado unamuingiza boya huyo huyo. Hii kwa mujibu wa Privadinho namna ambavyo alikuwa ametweet. Sio ananyelewa. Oh Ikpe ametweet kwamba ni boya. Kuna eneo la kwanza ambalo alikuwa amezungumzia eneo la bench la ufundi kwa maana kwamba kwenye ubora huyu huyu si kocha. Yaani mheshimiwa si ndio ameita kwenye secretariat limwamini kwenda kuzungumzia kwa ajili ya hamasa ya mchezo leo. Of course alizungumza jana. Sasa kama kama leo anaibuka na kuua wachezaji Alafu unahitaji mashabiki waende uwanjani alafu hii pikapangwa leo. Kwa sababu unatengeneza nini? Eh, 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 kwa sababu oh. eh, yani leo hii ah. yani leo hii unamcriticize kocha, eh. sasa unamcriticize kocha mkuu, eh. unasema kocha msaidizi ndio bora. Eh. Imani hapa pia mashabiki. Alafu mnaiandaa timu mamasa kwenda tarehe nane. Hapo hapo kuna sababu kama leo Ikpe alikuwa kwenye bench na kapata nafasi ya kuingia ndio maana semaje? Inawezekana hmm. Jeremy Mulo leo amezungumza kama shabiki lakini ukizungumza kama shabiki na mtu anatakiwa upime wewe kauli yako inaweza kachukuliwa kwenye uzito gani nakumbuka issue ya Mohamed Deuji na Simba yeah, kuna vitu alikuwa anaandika yeah, yeah, before yeah. kama nakumbuka mzuri pilikia cha kina Mogo akasema mm. okay huyu ni mfadhili ambaye pia mm. ni shabiki mm. lakini mo alivyokuja kuwa mwekezaji mm. na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi chochote atakachokiandika hata kama kaandika kishabiki watachukuliwa kwenye hadhi ya tofauti si kama mwenyelewa na ndio maana hata leo hii tunazungumza tuna, 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 wa Chelsea Roman kuna muda anaumia kama shabiki 
lakini kuna muda ya kimfika ana kama kiongozi anafanya changes kwa hiyo kuna muda unatakiwa utizame hata haji manara ambaye leo kazungumza lakini yeye huwa anajisahau kuna muda haji kuna muda haji huwa anaandika tunajiuliza huyo aliyeandika ni haji mshabiki au ni haji msemaji kwa sababu kama haji msemaji ile ni kauli ya club sababu ni msemaji wa club tunaweza kajoandika atakazungumza tunasema hii ni club kwa hiyo mda mwingine kwenye eneo la kupima kwamba mwenye zaera atakazozungumza yeye ni kocha ndio yani kuna muda taito yako level yako unataka utambue Nakumbuka mzee wetu mkushika pia kitendeke. Zaira mbona unacheka si Tanzania? Eh mambo. Bwana Marefa aliyochezesha mechi ya ligi kuu ya Tanzania bara baina ya wenyeji Polisi Tanzania na Yanga ya Dar es Salaam anaitwa Abel William na Martin Mwaliaje wamefungiwa miezi mitatu kila mmoja kwa kosa la kushindwa kutafsiri sheria za mchezo huo Februari 18 mwaka huu uwanja ushirika mjini Moshi mkoani Kilimanjaro polisi Tanzania walilazimishwa sare ya moja kwa moja na Yanga lakini marefa hao walikataa bao moja zuri la wenyeji lilofungwa na mshambulizi Mateo Anthony taarifa ya kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi inasema kwamba William na Mwaliaje walifuatiwa kwa mujibu wa kanuni ya 39 ibara ya kwanza A ya udhibiti wa uamuzi lakini kocha wa Yanga Bilgiji Luch Aimaela ametozwa faini shilingi 500 kwa kosa la kukataa kufanya mahojiano na mdhamini wa ligi kuu ya Tanzania bara Azam Media Februari 23 wakati huu uwanja mko kwenye mkoa wa Tanga ndio ile alifanya kosa hilo katika mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara dhidi ya wenyeji Costa de Union uwanja mko kwenye mkoa wa Tanga na ndio umetolewa kwa mujibu wa kanuni ya 41 bara ya pili ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa mkocha kosa kama hilo lilifanya pia na nahodha wa Yanga Papi kama mashishi de mutu ya Kongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemtaja ambaye yeye ametozwa faini ya shilingi 2000 shishi naye alikataa kufanya moja na Azam TV baada ya mchezo dhidi ya Costa de Union ambao ulimezika kwa sare eh, suluhu uwanja mkokoni na Azam yake imetolewa eh, kwa wajibu wa kanuni ya 38 ibara ya 18 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji Tewaru Shooting FC imetozwa faini ya shilingi milioni moja eh, kwa kosa la timu hiyo kuingia uwanjani kwa kupitia mlango sio rasmi na kusababisha kutokea kwa vurugu kwenye mchezo huo uliofanyika Februari mbili mwaka huu uwanja wa ushirika mjini Mochi kwa ni Kilimanjaro taarifa ya kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kwa vyombo vya habari leo mjini Dar es Salaam limesema kwamba vurugu hizo ziliongozwa na mwalimu wa timu hiyo Salum Bayani bila ya pamoja na wachezaji wake Shaban Kisiga, Yohan Martin na Raja Mzahir na adhabu hiyo hizo zimetolewa kwa mujibu wa kanuni ya 14 ibara ya 43 ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo lakini pia taarifa ya kamati ibra inasema uh, kwamba ilipitia tena shauri la uh, shooting kuomba marejeo ya maamuzi ya kuwapa Tanzania prisons ushindi dhidi uh, ya dhidi ya shooting uh, kutokana ku tofata kalamu ya kumrema ibara ya 21 ya ligi kuu maamuzi kubaki kama ilivyokuwa yeye msabaji wa rushuti na msaubira mipelekwa kwenye kamati ya nidhamu ya kukosa wa kutoa taarifa za uongo ya vyombo vya habari na kauli za maudhi kwa viongozi wa timu ya polisi Tanzania katika mchezo uliochezwa Februari 22 2020 uwanja wa ushirika huko Kilimanjaro kiongo wa Simba Jonas Mkume ndiye amepelekwa kwenye kamati ya nidhamu ya shirikisho la soka Tanzania kwa kosa la kuwapiga kiwango mchezaji wa biashara United katika mchezo wa ligi kuu ya kanganda ya Tanzania bara Februari 22 mwaka huu uwanja wa taifa Dar es Salaam lakini taarifa ya kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kwa vyombo vya habari leo jijini Dar es Salaam imesema kwamba mkude alimpiga kiko mchezaji wa biashara United FC katika mchezo wa ligi kuu ambao timu yake ilishinda bao tatu kwa moja hata hivyo kiungo huyo alicheza vizuri siku hiyo mkude alinaswa na picha za television akiwapiga kiko mchezaji wa biashara yetu Ali Kombo lakini kiungo huyo alikuwa taifa hakuonekana akifanya katika tukio hilo yani kuonekana kwa kwa wazi eh kwa hiyo mwezi ya zai hapa anasema hiyo alicheza vizuri ni kutoka bodi au hii 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 script ya bwana ya ndugu mwandishi eh kwa sababu umesema alicheza vizuri alicheza vizuri siku hiyo anasema hivi eh acha sababu gani hakuna nani au hakuna hii nani var haiko yeye yaa 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 var hakuna wakati mnaamua kikao eh ya world league mnaamua kama huyu referee waifaa kitu ya maajabu na kosa kubwa wakati anasema mnamfungia wale mechi eh mechi miezi tatu inaonekana kama kosa ifanye au kosa ya maajabu au kosa kubwa okay sababu gani wapatie na timu bora 
Aingeshimamisho pale pale. Ingeshimamisho niangalia. Goli. Ndio oh, kanuni ya kusheria. Sasa kanuni wakati mnaenda kuadhibu referee miezi tatu. Mtu mm. anakubali 100 kwa 100 kama hii ni kwa goli. Kwa hii ile kamati mnapaswa kusema kama kisi hii ni kwa hivi na hii tunaadhibu hapo miezi tatu. Basi mwalimu mwalimu Zaira mimi namuelewa ili aache kuzungumza lakini kwa lakini kwa mujibu wa wanafiki pia hata kwenye kanuni za FIFA kwamba matokeo ya uwanjani yanabaki vile vile yanabaki vile vile nakumbuka issue ya Senegal na timu ya taifa ya Afrika na kufuzu ile World Cup ile game ilibidi ichezwe tena kwa sababu kwa kuna viashiria vya upangaji wa matokeo yani ile nje ya uwanja kwamba muamuzi alikuwa tayari kacheza na vitu vyake kwamba jiwe ile penalty alikuwa ni kadiduko bali ule mpira alicheza kwa goti yeye akasema kwa hiyo wao walivokaa wakachunguza wakasema wale game ilikuwa na viashiria vya upangaji wa matokeo lakini sio kwamba ilikuwa ni yale makosa ya kawaida kwa hiyo ikabidi no. kwa ni wanasema kama ni nani sababu kwa nikipasa mkataba kosa referee unasikia wanasema referee alifanya kosa kubwa eh ile nani hakuna hivi hakuna hivi wakaamua kama mechi wachezeke tena wanasikia wacheze tena mechi wanasikia wakasema wacheze tena mechi wakati wanarudishia ile mechi FIFA ilikuwa ni nani ya World Cup na FIFA ya FIFA akasema wacheze wacheze mechi au kusema wa waamuzi wapatie finishing kwa sai wafungie mechi au wafanye hivi kuisha matokeo bakia ile ile ulirudishia mechi mechi ilicheza tena ndio inasema wakati mnapata kumani kubwa hivi wao mnapaswa swaki wanaangalia mechi ile pointi tatu mnapatia au mnarudishia mechi Aya ambayo anatendeka hapa kwenye ligi kuso kwa Tanzania bara kuwa na kamati Kongo hizi kamati zipo Kamati hizi Kamati hizi Kazenye zinatoa azabu kama hizi Zinatoa maazabu mingi Wanatoa maazabu mingi kufatana na maa sasa yeye wa referee wanafanya mm. eh, kwangu mie naona kama wakati mwanamume wa referee ali alifunga mechi tatu alikatala goli ya kweli Ehe. ile pointi tatu mpatie ile timu yenyewe <laughs> <laughs>